अन अकेडमी लेट्स क्रॅक इट नमस्कार मी वैभवी ठाकरे इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म मध्ये आपण सगळ्यांचं स्वागत करते मित्र हो गेल्या काही दिवसांपासून आपण महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध परीक्षांमधून उत्तीर्ण झालेल्या टॉपर्सना आपल्या या प्लॅटफॉर्मवर बोलवत आहोत जेणेकरून त्यांचा प्रवास त्यांचा संघर्ष हा विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा नव्याने या क्षेत्राकडे येऊ पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एक मार्गदर्शन मिळावं त्याचबरोबर आधीच ज्या विद्यार्थ्यांनी या क्षेत्रात पदार्पण केलेलं आहे त्यांना आपले प्रयत्न हे काही योग्य दिशेने चाललेले आहेत की नाही हे तपासून पाहता यावं या संपूर्ण उद्देशाने अन अकॅडमी हा प्लॅटफॉर्म सुरू केला आणि आजच्या आपल्या या टॉपर स्टॉक मध्ये आपल्या सोबत आहेत दोन हजार एकवीसच्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतून शहाण्णवव्या क्रमांकाने जे उत्तीर्ण झालेले आहेत आणि दोन हजार सतरा अठरा आणि एकोणवीस अशा तिन्ही मुख्य परीक्षांचा त्यांना अनुभव आहे त्याचबरोबर फॉरेस्टच्या सुद्धा मुलाखतीचा त्यांना अनुभव आहे असे दीपक धांडे सर नमस्कार नमस्ते नमस्कार सगळ्यांना तुमचं खूप खूप अभिनंदन आणि आमच्या या प्लॅटफॉर्म मध्ये खूप स्वागत सुद्धा थँक्यू सो मच मॅडम थँक्यू अन अकॅडमी सर मुलाखतीला सुरुवात करण्याआधी आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल की निकालाच्या दिवशीच्या तुमच्या आणि तुमच्या घरच्यांच्या प्रतिक्रिया नेमक्या काय होत्या काय सांगाल तुम्ही निकाल अठ्ठावीस फेब्रुवारी दोन हजार तेवीस ला लागला ऍक्च्युली निकाल सात वाजून संध्याकाळी अठरा मिनिटांनी लागला होता पण ऍक्च्युली निकालाचे जे बिगुल वाजलं होतं ते पाच वाजल्यापासून सुरू झालं पण मग आत्ता लागेल निकाल पाचची हुरहुर वाढली होती त्यानंतर सहाला लागेल निकाल सहाला म्हणता म्हणता सात वाजले तरी आम्ही घड्याळ्याचे काटे फिरतच होते तशी तशी आमची धडधड वाढतच होती त्यावेळेस आम्ही ऍक्च्युली मी आणि माझे मित्र होते संतोष आणि अक्षय माझ्या सोबत होते आणि आम्ही भारतीय विद्यापीठाच्या बॅकग्राऊंडवर ग्राउंडवर गिरक्या मारत होतो आणि आता पडेन आता पडेन पीडीएफ असं एकदम पोहोचली होती फायनली सात वाजून अठरा मिनिटांनी कळालं की पीडीएफ आली आणि पाहतो पहिल्यांदा ओपन केली आणि पहिल्यांदा नाव चेक केलं तर शहाण्णव नंबरला होत समजून केलं की आता आपल्याला क्लास वन भेटते आणि आपलं निवड झाले आणि इतका आनंद झाला आणि ते पीडीएफ ओपन करताच माझ्या मोठ्या बहिणीचा अक्काचा फोन आलता आणि अक्काला मी फोन उचलला म्हटलं तर तुझा भाऊ क्लास वन झालाय आता आता काय बिंदा सगळ्यांना सांगून दे आता आता काय म्हणजे काळजी करायची कारण नाही सर तुम्ही मूळचे कुठले आहात तुमची शैक्षणिक पार्श्वभूमी नेमकी काय आहे आणि तुमची कौटुंबिक पार्श्वभूमी मी मूळचा कर्जत तालुका येथील असून नगर जिल्ह्यातील मूळ माझं गाव नेटकेवाडी धांडेवाडी आणि कुंभे असं गड ग्रामपंचायत असं गाव आहे मूळ मी नेटकेवाडी इथे माझं प्राथमिक माध्यमिक शिक्षण मी महात्मा गांधी विद्यालय कर्जत येथे पूर्ण केले आणि त्यानंतर मी पदवीचं शिक्षण घेण्यासाठी पुणे शिवाजीनगर गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ अग्रिकल्चर इथं मी माझं बी एस सी अग्रिकल्चर पूर्ण केलं ओके आणि तुमच्या घरी कोण कोण असतं तुमची कौटुंबिक पार्श्वभूमी माझ्या घरामध्ये माझे आई आणि वडील हे दोघे शेतकरी आहेत सोबतच माझ्या सोबत माझा मोठा भाऊ आणि माझ्या दोन बहिणी असं आमचं सहा जणांचं कुटुंब आहे आणि माझ्या आवडीमध्ये मला व्यंग चित्र काढायला आवडतं तसेच मला चित्रपट पाहायला आवडतं अशा पद्धतीने आणि मला पुस्तके वाचायला आवडतं ओके सर नेमकं स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीला तुम्ही कधीपासून सुरुवात केली आणि स्पर्धा परीक्षांकडे येण्यापाठी मागचं कारण काय होतं याच्यात करिअर करण्यापाठी मागचं कारण मॅडम स्पर्धा परीक्षा तयारी करण्याचं ऍक्च्युली मी बारावीला असताना आमचे भोरे सर एक अॅग्रिकल्चर सब्जेक्ट शिकवायचे तर त्यावेळेस ते वेगवेगळे ऑफिसर घेऊन एम जी कॉलेज मध्ये आणायचे त्यावेळेस मनावर प्रभाव झाला थोडाफार की असं काहीतरी करावं पण ज्यावेळेस डिग्रीत मी बी एस सी अग्रिकल्चर पुणे कॉलेजला गेलो मग ते राहुरी विद्यापीठ आणि पुणे कॉलेजचं म्हटलं की सगळं स्पर्धा परीक्षाचं वातावरण आहे सो मग ते आम्ही एका मी म्हणतो ना त्या वातावरणात गेल्यामुळे आपोआपच ती नशा चढली एक प्रकारे आणि आणखी एक सांगता येईन मला की मी ज्या वातावरणात होतो तिथं मला चांगले सिनियर भेटले जसे की प्रमोद कुदळे जे डेप्युटी कलेक्टर आहेत आज विशाल नागर गोजे त्यानंतर बरीच असा आमचा एक ग्रुप होता त्या ग्रुपमुळं मी त्यांच्यात जाऊन बसायचो हळूहळू मला मग अभ्यासाची सवय जडली आणि एक दोन हजार सोळा पासून मग साधारणतः मी हळूहळू अभ्यासाला प्रवास सुरू केला आणि जसं डिग्री पास झालो तस तसं मग पूर्ण वेळ मी ह्याला द्यायला सुरुवात केली ठीक आहे ओके 
सर आता आपण पूर्व परीक्षेच्या तुमच्या अभ्यास पद्धतीकडे येऊया येत्या चार जूनला येणारी राज्यसभेची पूर्व परीक्षा आहे तर त्या अनुषंगाने तुम्ही विद्यार्थ्यांना काय गायडन्स कराल की विद्यार्थ्यांची अभ्यास पद्धती कशी असावी उरलेल्या आता उर्वरित दिवसांचं नियोजन विद्यार्थ्यांचं कसं असावं कारण पूर्व परीक्षेचं असं आहे की जर तुमचा एक चांगला स्कोर असेल तर मग तुम्ही मेन्सचं प्रिपरेशन खूप चांगल्या पद्धतीने करू शकतात आणि तुमचा स्कोर जर थोडासा काठावर असेल तर रिझल्ट येत नाही तोपर्यंत तुमची संभ्रमावस्थाच असते की मी मेन्सला असेन की नसेन आणि मग त्याचा कुठेतरी तुमच्या मेन्सच्या अभ्यासावर परिणाम होत असतो तर नेमका पूर्व परीक्षेचा अभ्यास विद्यार्थ्यांनी कसा करावा आणि त्याचं नियोजन कसं असावं तुम्ही काय सांगाल विद्यार्थ्यांना चार जूनच्या दृष्टीने जर बघितलं तर साधारणतः आपल्याला आता पुढचे एक साधारणतः साठ पासष्ट दिवस उरतात तर साठ पासष्ट दिवसाचं नियोजन करायचं म्हटलं तर वैयक्तिक मी तीस वीस दहा असं तीन टप्प्यात नियोजन करायला मुलांना गाईड करेल त्यामध्ये पहिल्या तीस दिवसात तुमची जी काही बेसिक रिडिंग राहिली तर ती बेसिक रिडिंग तुम्ही संपवणं अपेक्षित आहे त्यामध्ये बेसिक रिडिंग मध्ये तुम्हाला पूर्ण सब्जेक्ट प्लस प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन हे तुम्हाला करायचे आहेत त्यामध्ये तुम्हाला सोपे आणि अवघड अशी वर्गवारी करून तुमचे पटापट पटापट जे जे काही फॅक्ट आहेत ते उचलून घेऊन त्याच्यावर कमांड आणणं गरजेचं आहे हे पहिलं बेसिक रिडिंग जे की आपण तीस दिवसाची म्हणतो त्यानंतर ती पहिली रिव्हिजन आणि त्यानंतर ती दुसरी रिव्हिजन अशा दोन रिव्हिजन होणं अपेक्षित आहे ह्या अँगलनी जर अभ्यास केला तर मला वाटतं भीती राहणार शक्यतो मुलांचं काय होतं मुलं नियोजनच करत नाही आणि जे नियोजन करत नाही ऐनवेळी मग चार जून किंवा तीस एप्रिल कंबाईनची आणि चार जून राज्यसेवा पूर्व परीक्षा जसजशी जवळ येईल तस तसं त्यांना दबाव किंवा प्रेशर यायला लागतो आणि प्रेशर खाली काय होतं अभ्यास होत नाही आणि बाकीचीच कारण देत आणि बऱ्यापैकी मुलं काय करतात आणखी एक वर्ग असतो असा आहे की तो अभ्यास कमी आणि इकडचं काय झालं तिकडचं काय झालं टेलिग्रामवर काय झालं अरे हा आला तो गेला अरे आय पी एलचं काय झालं म्हणजे बाकीच्याच गोष्टींना जास्त प्रायोरिटी देतात त्यामुळे त्यांचं जो फोकस असतो तो फोकस डायव्हर्ट होतो त्यामुळं मूळ उद्देश काय असतो आपल्याला पूर्व परीक्षा पास होण्याचा आणि मॅक्झिमम स्कोर करण्याचा आणि आणखी एक तुम्ही दुसरा मुद्दा जो सांगितला की बो की काठावरच मार्क पडले की समजा पन्नास कट ऑफ लागत असेल तर अठ्ठेचाळ सत्तेचाळ किंवा एक्कावन्न मार्क असतात मग मुलांना मेन्स करावे की नाही हे गॅरंटी नसते तर मी म्हणतो मुलांनी स्कोर पहिल्यांदाच प्रिलिमला इतका काढावा साठ पासष्ट किंवा राज्यसेवेचा एकशे वीस एकशे तीस एकशे चाळीस पर्यंत की तुम्हाला भीतीच राहणार नाही आणि तुम्ही लगेच दुसऱ्या दिवशी पासून मेन्सची तयारी करावा कारण मेन्सला तुम्हाला फक्त ह्यावेळेस चारच महिने ह्या दृष्टीने तुम्ही नियोजन करायला हवं ओके म्हणजे पूर्व परीक्षेचा जर आपण विचार केला तर आता उर्वरित दिवसांचं नियोजन तुम्ही तीस वीस आणि दहा अशी विभागणी तुम्ही केलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये अगदी फोकसने विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करणं गरजेचं आहे कुठल्याही पद्धतीचे डिस्ट्रॅक्शन न येऊ देता जेणेकरून विद्यार्थी सेफ स्कोर करू शकतात सर आता आपण मेन्सच्या स्ट्रॅटेजीकडे तुमच्या येऊया की एक आता जवळपास तुम्हाला तीन ते चार मुख्य परीक्षांचा अनुभव आहे तर त्या त्या प्रत्येक वेळी तुम्ही मेन्सचा अभ्यास कसा केला होता तुमच्या स्वतःच्या परफॉर्मन्स मध्ये तुम्ही कसे इम्प्रुव्हमेंट करत गेलात आणि एकूणच पेपर एक दोन तीन चार अशी तुमची स्ट्रॅटेजी कशी होती कुठल्या पेपरला जास्त वेटेज होत किंवा विद्यार्थ्यांनी सुद्धा ते देणं गरजेचं आहे काय सांगाल तुम्ही हो मॅडम सर्वप्रथम मी काही चुका सांगेल आणि त्यानंतर कशी इम्प्रुव्हमेंट झाली ह्या गोष्टी आपण बोलू सर्वप्रथम चुका म्हटलं तर दोन हजार एकोणीस सतरा अठरा एकोणीसच्या मी मेन्स दिल्या पण माझा मुख्याचा स्कोर कमी असल्या कारणानं माझी अंतिम निवड होती दोन हजार सतराला मला मुलाखतीत मार्क कमी आले त्यावेळेस पण माझी निवड हुकली पण पण मी त्यातून खूप काही गोष्टी शिकलो आणि मध्यंतरी मग कोरोना आला मग आता ह्या तीन मेन्स नंतर आता जी वीस आणि एकवीसच्या ज्या मेन्स होते मग ज्यावेळेस मी एकवीसच्या मेन्सला रेडी होतो तर त्यावेळेस मी सगळ्या चुका सुधारल्या आता चुका चुका काय होत्या आणि त्याच्या सुधारणा मी सोबतच सांगेल पहिला म्हणजे काय की आपण सिलॅबस न पाहणं म्हणजे सिलॅबस मुख्यचा समोर न ठेवणं त्याची प्रिंट सोबत न ठेवणं सिलॅबस थ्रू अभ्यास न करणं असं मी काय केलं नाही मी सर धोपट आधी पुस्तकं वाचत होतो सर धोपट नुसतीच पुस्तकं सरळ वाचायचो आणि आलं तर आलं असं त्यानंतर दुसरे म्हणजे काय की पी वाय क्यू न करणं पी वाय क्यू मी करत नव्हतो कारण की मी पी वाय क्यूचं पुस्तक सुद्धा माझ्याकडे नव्हतं दोन हजार एकोणीस पर्यंत मी फक्त पुस्तकच वाचायचो मग एकवीस मध्ये मी पी वाय क्यूचा प्लस सिलॅबसचा सोबतच ठेवून अभ्यास केला मी आता पुस्तक आधी पुस्तकं संपवत होतो आता मी सिलॅबस आणि प्रश्न संपवत होतो म्हणजे ही हे जे तीन फरक दिसतात ह्यामुळे काय झालं की माझा मुख्यतः प्रचंड स्कोर आला दोन हजार एकवीस मध्ये माझा भयानक अचानकच म्हणजे तीनशे सत्तर ऐंशी स्कोर वरून डायरेक्ट मी उसळी घेतली 
चारशे पंचेचाळीस म्हणजे हा जो गॅप होता साठ सत्तर मार्कांचा तर त्याच्यासाठी एक तर फोकसली आणि व्यवस्थित अप्रोचने केला म्हणून मला असं वाटतं की हा ट्रीमेंट चेंज झाला होता Okay, पुढचा प्रश्न जो हा हा तुम्ही पुढचा एक त्याचा प्रश्न विचारला होता की पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री पेपर फोर आणि भाषा ह्यांचं नियोजन कसं असायला हवं तर साधारणतः मी म्हणेल की आता पुढील चार महिने ऑक्टोबर मध्ये मुख्य परीक्षा आहे तर त्या दृष्टीने आपल्याला जर नियोजन करायचं असेल तर आपल्याला पेपरच्या काठीने पातळीनुसार आपल्याला वेटेज द्यावा लागेल आता सगळ्यात मी उलट जाईन की पेपर फोर हा सगळ्यात धोकेबाज पेपर असं म्हटलं जातं की किती तुम्ही अभ्यास करा स्कोर कमी येतो कारण की त्यामध्ये सायन्स एक हा प्रकार आहे ज्यामध्ये स्कोर पंचेचाळीस पैकी मुलांना पंधरा वीस एवढंच पाडतात कारण की खूप अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन असतात पण पेपर फोर मध्ये जो इकॉन आहे मी म्हणे इकॉन मध्ये तुम्हाला एक नऊ पंच्याऐंशी ते नव्वद टक्के अॅक्युरसी असायला हवी जर तुमचे बेसिक कन्सेप्ट प्लस फॅक्ट हे पाठांतर असेल तर मग तुम्ही जास्तीत जास्त फोकस इकॉनॉमिक वर करायला हवा बायो बायोटेक्नॉलॉजी हा पंधरा मार्काचा आहे पण बायोटेक्नॉलॉजी वाचून पण पाच सहा मार्क पडतात आणि न वाचून पण पाच सात मार्क पडतात तर हे गणित तुम्हाला कळायला पाहिजे की नेमकं स्कोअर कुठं व्हायला जर स्पेस स्पेसवर पाच हमकाच प्रश्न येतात आणि अनु स्पेस ह्याच्यावर तुमच्यावर पाच दहा आणि तुमचे डिझास्टरवरचे पाच पैकी चार मी तर चौदा मार्क तुम्ही काउंट केले पाहिजे असं तुमचं गणित डोक्यात फिरलं पाहिजे की तुम्हाला मार्क घ्यायचेच कुठे तुमचे मार्क कुठे येणार आहेत आणि ते एक एक मार्क आपल्याला वेच जावं लागतं तर ते स्कोर मध्ये इम्प्रुव्हमेंट होत मग एक एक मार्कासाठी आपल्याला रक्त आठवायचे आपल्याला असं काय हवेतनं मार्क येणार नाहीत की आता पेपर फोर केला हे पुस्तक वाचलं मला मार्क येतील असं काही तर प्रकार नाही आहे इथं आपल्याला व्यवस्थित सिलेबस त्यातला पॉईंट आणि मग इथं मार्क येत आहेत हे प्रश्न आहेत आणि असं केलं तर येणार हे झालं पेपर फोरच्या बाबतीत पेपर थ्री वर जर आपण मूव्ह केलं तर पेपर फी थ्री वर साधारणतः बुक लिस्ट ओव्हरऑल सगळ्या महाराष्ट्रात सारखीच असतात तेच तेच पुस्तक असतात फक्त बुक वाचण्याचा अप्रोच तुमचा बदला म्हणजे तुम्ही समजा पेपर थ्री मध्ये जर महिला टॉपिक घेतला तर महिलावर आतापर्यंत काय प्रश्न आले दोन हजार वीस ला काय आले दोन हजार एकवीस ला काय आले समजा सुकन्या समृद्धी योजना आलं तर तुमचं ते डोक्यातच पाहिजे आधीच सगळं अनालिसिस की डोक्यात हा प्रश्न आलाय आता पुढे काय म्हणजे प्रिडिक्टिव्ह अनालिसिस पण तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे ही एक गोष्ट पेपर थ्रीच्या बाबतीत पेपर थ्रीच्या बाबतीत असे काही सब्जेक्ट आहेत जसं की इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन जे की तुम्हाला पंधरा मार्क फिक्स मिळून देतो रट्टा मारायचा डायरेक्ट पाठ करायचा नंतर युडीएचआर हा टॉपिक आहे दहा मार्क फिक्स तुम्ही पाठ करा ते तीस कलम नंतर युनायटेड नेशन वगैरे कधी काय हे पाठ करा हमकास मार्क मिळून देणार घट आणि मानव संसाधन विकास जो पहिला टॉपिक आहे त्याच्यावर पंधरा प्रश्न येतात ज्यामध्ये लोकसंख्या आहे मग आता लोकसंख्या हा टॉपिक पेपर वन भूगोलामध्ये ओव्हरलॅप होतो आणि इकॉनॉमिक पेपर फोर मध्ये ओव्हरलॅप होतो मग ही तुमची लिंकेजेस अशी डेव्हलप झाली पाहिजे ह्याला आपण म्हणतो अभ्यास म्हणून तुम्ही फक्त नुसतं पेपर थ्री घेतलाय म्हणून पेपर थ्रीच वाचताय असं काय प्रकार नसतो इथं इथं तुमचे एका वेळेस तुमचे वेगवेगळ्या विषयाचे वेगवेगळ्या पी वाय क्यूचे आणि वेगवेगळ्या घटकांचे तुमच्या डोळ्यासमोर चित्र पाहिजे आणि त्यानुसार तुमचा स्टडीचा आवाका वाढला पाहिजे ज्याला आपण म्हणतो लिंकेजेस तो त्या लिंकेजेस तुम्हाला डेव्हलप करता आल्या पाहिजे पेपर टू च्या बाबतीत बघितलं तर कायदा हा हमखास मिळवणार मार्क मिळवून देणार मग मी काय करायचो पेपरला गेल्या गेल्या आधी काय द्यायचे प्रश्न सोडवायचे मला दोन हजार एकवीस ला काय द्यायला चाळीस पैकी एक साधारणतः तीस प्रश्न आले ते तीस पैकी मला अठ्ठावीस बरोबर आले ते माझे काय द्यायचे म्हणजे मी आज गेल्या गेल्या पेपरची ती स्ट्रॅटेजी पेपरच्या स्ट्रॅटेजी बाबत मी नंतर सांगेल मी आता पेपर फक्त बोलतो पेपरच्या परीक्षेचं नियोजन आपण वेगळं बोलतो पेपर वन च्या बाबतीत जर बघितलं तर इतिहास सध्या सोपं सोपं येत आहे वीस एकवीस ला जर बघितलं तर इतिहासाची पातळी सोपी यायला लागली त्यामुळे इतिहासला मार्क खूप येत आहेत आणि पेपर वन जे एकेकाळी सतरा अठरा एकोणीस ला सत्तर ऐंशी मार्क पडायचे आता शंभर एकशे दहा मार्क पडणारा विषय झालेला आहे भूगोल सोपं येत आहे वन लाईन त्यामुळे तुम्ही त्याच्यावर जास्त फोकस करायला हवं मग तुमचं स्कोर पॉइंट कुठं आहे ह्याच्यावर गोष्टी हे चार जी एसचा मॅनेजमेंट करून सोबत तुम्ही जे मराठी आणि इंग्लिश जे भाषा पेपर आहे त्याला पण तुम्ही वेळ दिला पाहिजे डेली तुम्ही काही रिट लेखी लिखाण केले पाहिजे निबंध लिहून पाहिला पाहिजे आठवड्यातनं एकदा वगैरे मला साठ मार्क आले त्यात मी कोड्स वगैरे कसे वापरले होते ते मी नंतर सांगेन पण मराठी इंग्लिशला मला एकाहत्तर मार्क होते ऑब्जेक्टिव्हला आणि रिटर्नला मला साठ मार्क होते आणि सगळ्यात महत्वाची म्हणजे गोष्ट की काही गोष्टी जर बघितल्या तर मला आणखी एक गोष्ट सांगायची वाटते की रिटर्नच्या बाबतीत आपल्याला ह्या गोष्टी 
स्ट्रिक्टली फॉलो करावं लागतं जास्तीत जास्त आपल्याला पी वाय क्यू ह्या फोकस करावा लागतो ठीक आहे ओके सर माझ्या माहितीप्रमाणे म्हणजे मेन सत्र तुम्ही आता खूप इन डिटेलच गायडन्स केलेलं आहे अगदी एक एक पेपरची तुमची स्ट्रॅटेजी कशी होती आणि कशी असायला पाहिजे साधारणतः विद्यार्थ्याची हे सुद्धा तुम्ही खूप छान आणि इन डिटेल सांगितलेलं आहे माझ्या माहितीप्रमाणे तुम्ही काम करत करत काही गोष्टी करत करत अभ्यास केलेला आहे तर ह्या गोष्टी तुम्ही कशा पद्धतीनं मॅनेज केल्या कारण स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास म्हटला की बऱ्याचदा आपण म्हणतो की खूप फोकस असलं पाहिजे तुमचा वेळ हा डिव्हाइड होणं गरजेचं नाहीये कुठल्या दुसऱ्या कामासाठी तुम्ही वेळ जर देत असाल तर कुठेतरी थोडस तुमच्या अभ्यासाला वेळ कमी पडू शकतो तर तुम्ही हे मॅनेजमेंट कसं केलं त्याबद्दल काय सांगाल लॉकडाऊन मध्ये वैयक्तिक मी काम केलेली आहेत लॉकडाऊन मध्ये मी दिवसभर अभ्यास करायचो पण सकाळ आणि संध्याकाळ मी शेतातली काम केलेली आहेत मला कामाबाबत कधीच असा कमीपणा वाटला नाही कारण कुठलंही काम छोटं मोठं नसतं आपल्याला काम करायची सवय पाहिजे उद्या आपल्याला प्रशासनात जाऊन कामच करायच्यात आपल्याला काही सगळं असं काही आयत मिळणार आपण काम वर्क होली पाहिजे जास्तीत जास्त काम आपण काम केलं पाहिजे त्याला आपण म्हणतो बिझी राहणं सतत तुम्ही बिझी राहायला पाहिजे मग तुम्ही जितके जास्त बिझी तुम्ही अभ्यासात जितके गुंतून ठेवणं तुमचं तेवढं प्रोडक्शन होत पण तुम्ही जर कारण देत असाल की नाही मला काम आहे मग माझा अभ्यास होत नाही असं नाही तुम्ही कारणात न म्हणजे जसं आपण म्हणतो ना आपदा को अवसर मे बस मग लॉकडाऊन होत लॉकडाऊन मध्ये मी डिस्कशन केलं माझी मैत्रीण होती सुप्रिया तिच्याबरोबर आम्ही मोबाईलवर आम्ही म्हणजे कॉलवर डिस्कशन केलं आम्ही कॉलवर मेन्स डिस्कशन केलं आज एखादी क्लास पण घेतले म्हणजे की माझे मित्र आणि केत राम रोहित रामदास सुमित ज्ञानदीप हे जे काही मित्र होते तर त्यांनी मला सपोर्ट केला मग यांच्या मी ग्रुप डिस्कशन करायचं ह्यांनी मला आणखी इफेक्टिव्ह फायदा झाला त्यामुळे मला असं वाटतं की बरीच मुलं कारण देतात कारण देण्यापेक्षा तुम्ही तुमच्यातला वेळ शोधा जॉब करून अभ्यास करणारे सुद्धा पास झालेत आणि ज्यांना दिवसभर सोडलं तरी पण ते नाही पाच झाले असं पण फरक त्यामुळे आपण खूप मॅटर करतो ओके म्हणजे तुम्ही वेळेचं नियोजन कसं करतात हे महत्वाचं आहे सर मला पुढचा प्रश्न असा विचारायचा आहे सतरा अठरा आणि एकोणावीस अशा तिन्ही सलग इंटरव्ह्यूला तुम्ही होतात त्यानंतर मग एकवीसच्या इंटरव्ह्यू दिला आणि मग त्या परीक्षेतून तुमचं सिलेक्शन झालेलं आहे ह्या क्षेत्रामध्ये जेव्हा एखादा विद्यार्थी प्रिलिम पास होतो मेन्सला जातो तर तेव्हा त्याचा आत्मविश्वास कुठेतरी थोडासा वाढलेला असतो की मी यशासाठी लागणाऱ्या तीन स्टेजेस मध्ये एक स्टेज क्रॉस केलेली आहे आणि दोनच स्टेज माझ्या हातात उरलेले आहेत आणि जेव्हा अजून तो मुलाखतीला जातो तेव्हा तो बऱ्यापैकी यशाच्या जवळ पोहोचलेला असतो आणि तिथून परत येणं आणि पुन्हा प्रिलिमची तयारी करणं असं जवळपास तीन वेळा तुमच्यासोबत झालेलं आहे तर ह्या सगळ्या गोष्टीला तुम्ही कसं सामोरं गेला त्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये तुम्ही स्वतःला स्टेबल कसं ठेवलं स्वतःला स्टेबल कसं ठेवलं स्वतःला मोटिवेट कसं केलं आणि सुरुवातीला जसं तुम्ही मेन्शन केलं की तुमचे छंद त्या छंदांचा तुम्हाला यामध्ये कसा उपयोग झाला हो मॅडम मला सगळ्यांना अभिमानाने सांगू वाटतं की मला मुलाखती सर्वाधिक जास्त मार्क पडले मला सत्तर मार्क आलेले दोन हजार एकवीस मध्ये कारण मी तशीच तयारी केली होती मला गॅरंटी म्हणजे मला कॉम्फिडन्स हा होता की ज्यावेळेस मी तयारी करत होतो दोन हजार एकवीस ला मी कसलीच कसर सोडली नव्हती म्हणजे मी पी वाय क्यू म्हटलं तर पी वाय क्यू केले होते मी सिलेबस म्हटलं तर सिलेबस केला होता मी सगळा अभ्यास रिव्हिजन म्हटलं रिव्हिजन केल्या होत्या त्यामुळे मला मनात भीती नव्हती मी आधी अपयशी झालो होतो मला जाणीव होती की हे खूप स्पर्धा परीक्षा क्षेत्र आहे पण मी इंटरव्ह्यू पर्यंत पोहोचलोय मला जाणीव होती आज ना उद्या माझी निवड होणार आहे कारण आपण थोडं पडवून हुकलेलो आहे असं नाही की आपण पूर्व परीक्षा चार वर्ष झालं पाचच नाही वगैरे असं काही नव्हतं त्यामुळे मला आज ना एक आत्मविश्वास होता की मी आज ना उद्या होईन पण ते कधी होईन हे सांगता येत नाही ही गॅरंटी कुणीच देऊ शकत नाही कारण की हे तर सगळं ते म्हणतो ना हे सगळं खेळ आहे एक काय म्हणतात ना एक तो एक प्रकारचा जुगार आहे हा आणि ह्यामध्ये फासे पडले तर पडले नाहीतर फसले असा प्रकार आहे तर मग मी ह्यामध्ये कस स्वतःला स्टेबल ठेवलं म्हणजे मला लोक नेहमीच म्हणतात की तुम्ही नेहमीच का पॉझिटिव्ह दिसता किंवा नेहमीच मी चेहऱ्यावर असत तर माझं हे म्हणणं आहे की 
जे झालं त्याच्याबद्दल लयचर्चा करण्यात अर्थ नसतो आपल्या हातात आत्ता काय आणि समोर काय ह्याच्यावर आपण थिंक केलं पाहिजे झालं गेलं ते गंगेला गेलं त्याच्यावर विचार करून आपलं सध्या प्रेझेंट रुईन करण्यात काय अर्थ नसतो मग मी त्या मताचं व्यक्तिमत्व आहे की मला झालेल्या गोष्टीचा मॅटरच होत नाही माझ्या मी नेहमी स्टेबल असतो कुठल्याही परिस्थितीत आणि आता आणि पुढचं काय हे मी ह्याच्यावर फोकस करतो म्हणून मला असं वाटतं की ते मला खेचून आणता आलं आणि आणखी एक महत्वाचं की माझे जे छंद तुम्ही जो प्रश्न विचारला मला की माझे जे छंदाचा कसा उपयोग झाला ओव्हरऑल फॉर ह्या प्रोसेसमध्ये तर इंटरव्ह्यूला पण मी व्यंगचित्रकार म्हणून माझी हॉबी सांगितली होती मला त्याच्यावर प्रश्न विचारले तर मला त्यांनी गमतीशीर प्रश्न विचार की तुमचे आवडते व्यंगचित्रकार कुठले तर मी म्हटलं आर के लक्ष्मण बाळासाहेब ठाकरे श्रीद फडणीस मंगेश तेंडुलकर तर म्हणे मग बाळासाहेब ठाकरे का अब तुम्हाला ते का आवडतात मला मुलाखती देशपांडे सरांचा पॅनल होता त्यांनी विचारलं की हा हेच का म्हणजे मी म्हटलं सर ऍक्च्युली बाळासाहेब ठाकरेंची जी चित्र होती ज्यावेळेस तुम्ही शंभर अग्रलेख लिहिता त्यापेक्षा आहे ना बाळासाहेब ठाकरेंचं चित्र हे इतकं बोलकं असायचं की ते शंभर अग्रलेखांना फिक्क पाडायचं मग म्हणे असं कुठलं चित्र आहे एखादं तुम्हाला सांगता येईल का त्या चित्राविषयी की तुम्हाला की ह्या गोष्टीचा तुम्हाला बाळासाहेब ठाकरेंचं खूप आवडलेलं चित्र मी म्हटलं सर आपल्याला इतिहासात जावं लागेल एकोणीसशे सदुसष्ट साली ज्यावेळेस काँग्रेसची सत्ता राज्या नऊ राज्यात गेली होती त्यावेळेस इंदिरा गांधींचं एक असं लांब लचक नाक दाखवलं होतं कारण इंदिर इंदिराचं नाक असं सरळ आणि तर ते नाक असं लांब लचक दाखवलं आणि त्या नाकावर नऊ जण असे नऊ राज्य दाखवली होती ते असे घसरताना पडताना अशी कसरत करतय तर ती कसरत करताना वरती टायटल लिहिलं होतं की नाकी नऊ आले मग हे असं म्हटल्यानंतर सर सगळे तिथं हसे हशा पिकला एकदम म्हणजे अशा पद्धतीने इंटरव्ह्यू पण एकदम असंच म्हणजे आता आपण जसं बोलतो सेम तसंच असंच प्रकार झालेला आहे म्हणजे एकदम हलक फुलक आणि एकदम जसं म्हणतो ना की इंटरव्ह्यू इज नथिंग बट पर्सनॅलिटी मग मला असं वाटतं की आपली पर्सनॅलिटीच ते चेक करतात आणि जे ओरिजिनल आहे ते दिसतं असं काही इथं लपवण्याचं सारखं नाहीये की बाबा आपण असं तसं जे आहे ते आहे आणि हे असं अगदी परखड असेल तर मुलाखतीत वन ऑफ द बेस्ट मार्क येऊन जात आणि ते तसंच घडलं अच्छा मला पुढचा प्रश्न तुमच्या छंदावरच विचारायचा आणि थोडासा एक उत्सुकतेतून आलेला तो प्रश्न आहे की ही व्यंगचित्र चित्राची आवड तुम्हाला कधीपासून म्हणजे तुम्हाला कधीपासून असं कळलं की मी व्यंगचित्र चांगलं काढू शकतो किंवा त्याचा आणि कल्पनाशक्तीचा खूप चांगला संबंध आहे चित्र अनेक जण काढतात आणि ती चांगल्या पद्धतीने काढतात पण व्यंगचित्र काढणं ही थोडीशी एक वेगळी गोष्ट असते आणि ते स्वतःला कधी कळतं की मी व्यंगचित्र चांगलं काढू शकतो असं ऍक्च्युली व्यंगचित्र काढण्याआधी मला त्याच्या आधी रेख रेखाटन कसं काढायचं हे मी जी आवड निर्माण झाली ती मी त्यावेळेस सहावी सातवीत होतो मला चित्रकलेत शिक्षक शिंदे सर होते आणि आठवी नववी ज्यावेळेस गेलो त्यावेळेस इंटरमिजिएट एक्झाम दिली त्यावेळेस मला रोडे सर शिक्षक होते तर रोडे सर मला ते फुलदाणी काढायला आवडायचं तर ती फुलदाणी मी इतकी जबरदस्त काढायचो इंटरमिजिएट स्पर्धा पण मी दिली होती तर त्या स्पर्धेमध्ये नेमकं झालं काय तर तिथून मला चित्रकलेची आवड झाली चित्रकलेत आणखी एक मला सांगायचं झालं तर मग हळूहळू मी ज्यावेळेस कॉलेजमध्ये होतो तर कॉलेजमध्ये मी काउन्सिल मेंबर होतो त्यावेळेस असताना पण मी ज्यावेळेस कॉलेजचे जे मॅगझिन असायचे तर ते मॅगझिनमध्ये पण मी चित्र काढायचो आणि मग हळूहळू त्यात मला आवड निर्माण झाली हळूहळू मग मी मग व्यंगचित्र मला त्यात जरा म्हणजे जसं माझं एम पी वाचन वाढायला लागलं तस तसं मला ती व्यंगचित्र वगैरे शेखर सर होते तर ते शेखर सर म्हणायचे की दीपक तू तुझ्यात कला आहे तू व्यंगचित्र वगैरे ट्राय कर आणि मग त्यांना खूप आवडले मी त्यांना व्यंगचित्र काय दाखवले ना मग त्यांनी ते मला नेहमी मला प्रोत्साहन द्यायचे मला छान वाटायचं मी हळूहळू काढायचो मग जस जसं वाटेल तस तसं मी चित्र काढत राहायचो ठीक आहे ओके आणि त्याच्यातून मग तुम्हाला ते व्यंगचित्र म्हणजे तो एक छंद मला आवड निर्माण झाली हा ओके ओके आ, सर तुम्ही थोड्या वेळापूर्वी बोलताना उल्लेख केला की इंटरव्ह्यूला पण तुम्हाला एक वन ऑफ द बेस्ट स्कोर आहे आणि जवळपास सत्तर मार्क तुम्हाला मिळालेले आहेत आणि हा एक एमपीएससीच्या याच्यातला खूप चांगला स्कोर आहे तर एकूण तुम्ही इंटरव्ह्यूची तयारी कशी केली होती काही मॉक इंटरव्ह्यूज दिले होते का आता विद्यार्थ्यांची मेन झालेली आहे दोन हजार बावीसच्या आणि काही विद्यार्थ्यांचा स्कोर सेफ आहे आणि ते इंटरव्ह्यूच्या तयारीला लागलेले सुद्धा आहेत तर त्यांनी इंटरव्ह्यूची तयारी कशी केली पाहिजे त्यांना काही टिप्स गाईडलाईन्स तुम्ही देऊ शकतात का येस मॅडम इंटरव्ह्यूची तयारी करताना बेसिक मी फरक हा जाणला की अचानक इतके म्हणजे 
डायरेक्ट पन्नास पंचावन्न डायरेक्ट सत्तर मार्क कसे बॉल ट्रान्सफॉर्मेशन तर त्याच्या मग मला वाटतं थॉट प्रोसेस आहे की त्याच्यासाठी आपल्याला हॅबिटचा भाग बनवणं गरजेचं आहे ज्यावेळेस आपण बोलतो तर ते पुढच्याला भिडलं पाहिजे मग बोलणं ह्याच्यासाठी आपल्याला सगळ्यात जास्त बोलण्याचा सराव करणं गरजे त्याच्यासाठी मी एक टेलिग्राम ग्रुप आम्ही केला होता त्याच्यावर मी ऍडमिन होतो एक पाचशे मुलांचा ग्रुप होता तर जसं ज्या दिवशी आमचं शेड्यूल पडलं तसं आम्ही रोज डिस्कशन सुरू केलं मग त्या ग्रुपवर आम्ही रोज डिस्कशन करायचो एक शंभर शंभर एक पोर किंवा ऐंशी नव्वद मुलं ऑनलाईन असायचे आणि मी लीड करायचो त्यामुळे काय व्हायचं मी प्रश्न विचारायचो हे प्रश्न स्वतः मीच पण बोलून दाखवायचो पोरांचे पण व्ह्यू घ्यायचो मुलं मुली सगळे गँग असायचे त्यामुळे बऱ्यापैकी त्या ग्रुपमधल्या बऱ्याच जणांना खूप साठ चौसष्ट अडुसष्ट जगदीश त्याला एकोणसत्तर मार्क मिळाले परत केदार बार भरले डीवायसी झाला त्यांना पण त्र्याहत्तर मार्क मिळाले के पी आपले तर त्यांना पण खूप छान मार्क आले सुप्रिया तिला छान मार्क आले आणखी रोहित आमचे त्यांना पण चांगले मार्क आले म्हणजे असं जे काही व्यक्ती होते विवेक वगैरे असे जे मित्र होते ना जे काही सर्कल होत बऱ्याच जणांना आणखी एक वेदिका नावाची मुलगी होती तिला सुद्धा खूप छान छान मार्क आले मग हे एक फायदा झाला दुसरे महत्वाचे म्हणजे मी मॉक इंटरव्ह्यू दिले मॉक इंटरव्ह्यूला मी जाताना बिंदास जात होतो जसं मी म्हटलं आता काय हे सराव आहे आपण बिंदास बोलायचं काय घाबरायचे काय असंच बोलायचंय ना आणि मग जे ओरिजिनल आहे तेच दाखवलं पाहिजे असं काय लपवण्याजोगं काय नाही परत तिसरी स्टेप म्हणजे मी मुलाखत करताना आता तर मुलाखतीचे जे आता दोन हजार बावीस साठी प्रिपरेशन करतात त्यांच्यासाठी मी एक सांगेन की तुम्ही डेली पेपर वाचावा जर लोकसत्ता वाचत असेल तर त्यातला लोकमानस वाचावा त्यातले व्ह्यू वाचा युट्यूबवर काय चॅनल आहे जसं की बोल भिडू आहे किंवा वेगवेगळ्या युट्यूबवर न्यूज चॅनल आहे तर ते तुम्ही फॉलो करावे आणखी एक महत्वाचं म्हणजे की तुम्ही ते करत असताना काही टिप्स काढून किंवा नोट्स काढणं गरजेचं आहे मग नोट्स काढल्यानंतर पुढची प्रोसेस आहे की ते नोट्स मधले जे मुद्दे आहेत समजा आता महिला समस्या विचारल्या तर काय बा महिला आर्थिक स्वातंत्र्य नाहीये दुसरं म्हणजे काय की घरगुती हिंसाचार आणि तिसरं काय त्यांच्या आरोग्याच्या समस्या मग असं तुम्हाला प्रायोरिटाईज करता येत आहे का मग प्रायोरिटाईज केल्यानंतर तुम्ही ते बोलण्यात येत आहे का तुम्ही मग ते तुम्ही बोलून त्याचा सराव करताय तर ह्या गोष्टी तुम्हाला तर अशा पद्धतीने तुम्ही ह्या तीन प्रोसेस मधन गेलं आणि मग त्यानंतर तुम्ही सराव मुलाखत ज्याला आपण मॉक इंटरव्ह्यू मधून ह्या दिल्या आणि मग आणखी अशा दोन चार दिल्या आणि परत ते रिपीट रिपीट डिस्कशन केलं मित्रांसोबत चर्चा केली आणि परत ते पाठ करून घेतलं तर एवढं केल्यानंतर मला असं वाटत नाही की सहा साठ पासष्ट पाडायला काय हरकत नाहीये नक्कीच म्हणजे एकूणच कशा पद्धतीचे प्रश्न विचारले जातील त्या पद्धतीने तयारी मित्रांसोबतचं डिस्कशन ह्या सगळ्या गोष्टी केल्या बोलण्याची प्रॅक्टिस केली तर नक्कीच आपण चांगले मार्क्स इंटरव्ह्यू मध्ये मिळू शकतो सर एक शेवटचा प्रश्न विचारते आणि आपण मुलाखतीचा समारोप करूया स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांसाठी एकूणच सगळ्या टप्प्यावर तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी तुमचा एक काय सल्ला असेल आम्हाला थोडक्यात सांगा ओव्हरऑल स्पर्धा परीक्षेचे जे काही विद्यार्थी तयार करतात जे काही लाखो विद्यार्थी तयार करतात त्यांच्यासाठी माझा एक सल्ला असेल की कुठल्याही परिस्थितीत तुम्ही खचून जाऊ नका कारण प्रत्येकाच्या समस्या वेगवेगळ्या असतात थोडं अपयश आलं म्हणून तुम्ही लगेच लगेच नाराज होणं गरजेचं नसतं यामध्ये तुम्ही एकदम स्टेबल राहून तग धरणं गरजेचं असतं ज्याला आपण म्हणतो मैदानावर टिकून राहणं म्हणजे परिस्थिती कितीही गंभीर जरी असली तरी तुम्ही टिकून राहणं गरजेचं त्या केसमध्ये तुम्ही जास्तीत जास्त टिकून राहा लाईट गेलेली आहे मी गावाकडे असल्यामुळं बरोबर काही हरकत नाही तुम्ही बोलत राहा मी ऐकतोय विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणं जास्त महत्वाचं आहे तर मुलांनी ना खचून न जाता तयारी करणं गरजेचं आहे आणि स्वतःला वेळ देणं गरजेचं आहे की तुम्ही जर चार वर्ष किंवा तीन वर्ष पूर्वच परीक्षा पास होत नसाल तर तुम्ही प्लॅन बी पण जीवनात असायला हवा म्हणजे काय की जसं एक तुम्हाला उदाहरण देत कि तुम्ही जर तुमच्या प्रेयसीला भेटायला जात असत आणि तुम्ही रोडने चाललाय तिकडे वेट करते ते आणि मध्येच मग रोड मध्ये काहीतरी ट्राफिक लागलं किंवा मध्येच एक खड्डा पाडलाय मग तुम्ही जाणार नाहीत का तिकडं किंवा तिकडं जाणार नाही का <laughs> तर नाही ना तुम्ही काय करणार की दुसरीकडे कुठला रस्ता आहे किंवा साईडने कुठे रस्ता आहे असं बघणार म्हणजे हाच प्लॅन बी असतो जीवनात पण प्लॅन बी इज नथिंग बट असं काय वेगळं काही नाहीये म्हणजे हेच आहे आपण रिजिड नसावं माणसानं फ्लेक्झिबल लावासारखा असावं आणि परिस्थितीनुसार आपल्याला डिसिजन घेता यावं असं ज्याला जमलं तो ऑफिसर होतोच पण ज्याला असं नाही जमलं तर त्यांनी दुसऱ्या क्षेत्रात पण कार्य करावं 
कारण की हित बेभरवसा क्षेत्र आहे कुणाचं होईन नाही होईन ह्यात सांगता येत नाही फक्त जो प्रामाणिकपणे करतो मला हे मी खात्रीशीर सांगू शकतो जो प्रामाणिकपणे करतो तो शंभर टक्के देतो तो नक्की यशस्वी होतो हेच मी सांगू इच्छित नक्कीच विद्यार्थी मित्र हो सरांनी आपल्याला खूप छान असा मोलाचा सल्ला दिलेला आहे की क्षेत्र कुठलंही क्षेत्र असो तुम्ही फ्लेक्झिबिलिटी ठेवणं खूप गरजेचं असतं लव्हासारखं तुम्ही असणं गरजेचं आहे जशी परिस्थिती आहे त्याच्याप्रमाणे तुम्हाला मोल्ड होणं जमलं पाहिजे त्याचबरोबर झालेल्या गोष्टींवर फार विचार न करत बसता आता प्रेझेंट सिच्युएशन काय आहे पुढे आपल्याला काय करायचंय ह्या गोष्टींचं टार्गेट ठेवणं हे खूप जास्त महत्वाचं आहे तुमच्या प्रिपरेशन मध्ये त्याचबरोबर आता येणारी जी प्रिय आहे त्यासाठी उर्वरित दिवसांचं नियोजन कसं असावं कशी तुमची दिवसांची विभागणी असावी या सगळ्या गोष्टी सरांनी आपल्याला सांगितलेल्या आहेत त्याचबरोबर मुख्य परीक्षेसाठी अगदी पेपर एक पासून ते पेपर चार पर्यंत प्रत्येक पेपरचं नियोजन कसं असावं कुठल्या पेपरला आपण किती वेळ द्यावा हे अगदी विस्तृतपणे सरांनी आपल्यासोबत शेअर केलेलं आहे त्याचबरोबर इंटरव्ह्यूची तयारी कशी करावी आणि एकूणच इंटरव्ह्यूचा त्यांचा अनुभव या सगळ्या गोष्टी दोन हजार सतरा अठरा आणि एकोणावीस ह्या तिन्ही वर्षीचा मुलाखत दिल्यानंतर पुन्हा प्री देण्याची वेळ जेव्हा येते तर तेव्हा स्वतःला पॉझिटिव्ह कसं ठेवावं आणि तुमच्या आवडीनिवडी तुम्हाला त्या प्रक्रियेदरम्यान कशा पद्धतीनं मदत करतात हा सुद्धा अनुभव सरांनी आपल्यासोबत शेअर केलेला आहे सर तुम्ही आमच्या या प्लॅटफॉर्म मध्ये आलात तुमचा अमूल्य वेळ तुम्ही आम्हाला दिलात विद्यार्थ्यांना खूप छान असं आणि विस्तृतपणे तुम्ही गायडन्स केलं त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार आणि तुमच्या पुढील वाटचाली सर शुभेच्छा थँक्यू सो मच मॅडम आणि थँक्यू हे प्लॅटफॉर्म वर तुम्ही मला बोलायला संधी दिली त्याबद्दल पण मी थँक्यू सो मच सगळ्यांचा आभार मानतो आणि थांबतो